Nairi po siya kahapon at may YouTube title po ito, Janela Salvador, ipinatulfo ng kanyang PA. Nasabi naman po namin dito kahapon, prior to the airing of the show, airing ng reklamo ni Ma'am Michelle, uh, makailang beses po namin tinangkang tawagan yung kampo ni Janela to no avail. Hanggang sa nabasa na namin kanina sa Twitter na nagbigay ng kanyang panig itong si uh, Miss Janela Maxine Salvador. At sa ngalan po ng patas na pamamahayag, Babasahin po namin yan in toto. The only time you are gonna hear from me about this PA issue. Have a great day everyone. Thank you for your sweet messages. I really don't believe I have to defend myself because trial by media is not the appropriate venue for this. If you believe in your own lies and I really violated something, sue me. If you're gonna twist the story in your desperate attempt to get money from me, sorry, hun. 3,600 is small and I would gladly give it to someone who deserves it. Not worth my time. We are literally still going through a pandemic and our press freedom is in danger. Next. So, pumunta sa Twitter si Miss Janela para magsalita. Ito naman muna yung take ko. Dito po sa Wanted sa Radio, we've been very fair. At least we do our best. May mga times na nabubuking namin na yung mga complainant ay nagsusumbong ng kasinungalingan at gusto lamang mamera. Pinapahiya po namin. Pinapalayas namin. Kayo po, na mga matagal ng nagapanood ng aming programa, alam niyo po yan. On the spot, pinapahiya namin. Kasi ayoko po magamit ang aming programa dahil may mga tao diyang gusto lamang mamera o mamodus. Maging kami. Tinatangkang imodos, kapag nahuli po namin yan, sinusupalpal namin. Makabubuti sana kung si Janela ay nagsalita, especially doon sa sinabi niya sa atin ha, nagpa-interview siya dito, especially ang sinabi niyang pinipirahan lamang siya. Kung totoong pinipirahan lamang siya at nagsalita siya dito, nagpakita siya ng mga ebidensya na siya ay bayad na sa sweldo ng kanyang PA, paycheck, listahan ng mga bali, utang, etc., etc., at naipresenta niya na maayos, then tama nga siya at itong si uh, PA sa katauhan ni Michelle susupalpalin natin yun naman talaga yung style ng programa papahayain natin kaya ngayon ang sinasabi ko matagal na sa programang ito maging sa ibang mga show ko action sa tanghali and now idol in action sa mga employer dapat nagbibigay kayo ng payslip sa inyong mga empleyado yan po'y para sa kapakanan ninyo at kapakanan ninyong mga worker upang kapag dumating ang ganitong klase sitwasyon kinukontest ni Amo yung aligasyon ni tao na wala siyang utang, then, ang magpapatunay niyan ay yung payslip. And then, ito yung mga bali niya. Ito yung mga utang niya. Ito yung mga nabasag niya. Etc. Etc. Ganon dapat. So, kung meron ka sana ganong klase yung presentation, Miss Janela, kakampi kami sa inyo 101%. Ganon ang style namin. Pero, pinili niyo pong pumunta sa Twitter, it's your choice. Karapatan niyo po yun. Naniniwala kayo na wala kayong mali, then so be it. Sino ba naman kami para kontrahin yan? Ang sa amin lamang, andito kami para bigyan ng resolusyon ang problema na inilapit sa amin, especially po sa panig ng mga manggagawa. At the same time, hinahanapan po namin ng lunas na para yung problema nilapit sa amin, mabigyan ng solusyon for the sake of both sides para in the end, parehong happy. Well, maring happy nga si Miss Janela, hindi naman happy si Miss Michelle. Pero meron siyang pinong out doon na piniperahan siya, parang ganun, pakibasang ulit yung portion na yun. If you're gonna twist the story in your desperate attempt to get money from me, sorry, Han. 3,600 is small and I would gladly give it to someone who deserves it. Paulit-ulit na sinasabi po namin ito sa aming mga complainant, dapat magsasabi kayo na totoo. Dahil kapag hindi, papahayin namin kayo. At doon sa mga inireklamo, sinasabi po namin na kami po'y patas at huwag kayo mag-alala. Dito, ay magsalita ni Miss Janela. Karapatan niya yun. However, meron siyang bagong issue na parang pinalilitaw niya, piniperahan lamang siya nitong si uh, Miss Michelle at sa maliit na halaga, 3-6. Para bang kung gusto niyang bayaran, mababayaran niya. Pero huwag naman sa lukuhan. Parang ganoon yung tema. This is not the first time na mga artista inireklamo dito sa amin. Pinaka-latest, kung maalala ko, ay si Miss Barbie Imperial. Ang pinagkaiba nga lang kay Miss Imperial, nung inireklamo siya dito, nakipag-usap at binigyang solusyon ng problema ngayon magkabati na sila ng kanyang PA. Pos ng issue, nakamove on na silang parehong. Miss Michelle, oh. magandang hapon po. Magandang hapon din po, Idol. Nabasa niyo po yung uh, tweet ni Miss uh, Janela? Oo nga po eh. Kayo ra po ba ay namimera lang at 3,600 lang yun? Eh kaya naman yung bayaran kung tutusin? Hindi po totoo yun kasi kinukuha ko lang po yung sahod po. Yung sahod Ay, na yun para maliwanag doon sa mga hindi nakapanood kahapon o hindi pa napanood yung video, magkano po? 3,600 po. 
At para sa anong period po yun, yung 3,600? Yun, 12 po. 12 yeah. days po yun. Ang kanya pong uh, aligasyon ay na may lamang po kayo. Kumbaga, to put it bluntly, nangingiki lamang po kayo. Hindi po totoo yun. Alam po yun ng kasama ko po sa bahay. Kulang po yung binigay niya sa akin. Meron bang binibigyan na payslip po sa inyo tuwing sweldo? Meron po kami pinipirmahan po dun sa kanya. Okay, good. Parang attendance po. Pero yung pag-araw ng sweldo, meron bang pinapipirma sa inyo na natanggap nyo itong certain amount bilang sweldo nyo sa ganitong period at ito yung bawas dahil dun sa yung uh, cash advance equals to ito ngayon yung net na matatanggap mo? Meron bang ganon? Meron po. Kung ganon, eh, meron mga dokumento si Miss Janela na magpapatunay na kung ano yung mga naibayad niya sa iyo at anong hindi pa. Opo, meron po siya listahan po dun sa attendance po namin noong April po. 4K lang po yung binigay niya. Tapos nung may buo na po. Pero nung umalis po ako, binigay niya po sa akin yung kulang po ng 4K. Nalaman niya po na may sinumbungan po ako dahil sa sahot ko. Binalik niya po yung 4K. Dahil meron kang pinagsumbungan, kaya binalik sa yung 4K, hindi na sa ibibigay yung 4K. Hindi po, hindi po talaga niya ibibigay yun kasi hindi ko daw po deserve yun. Hindi daw po worth it yung 8K na ibibigay niya sa akin kasi hindi daw po ako masyadong nakikita niya na nagtatrabaho dyan po sa bahay. Ganun po. Ano ibig sabihin na hindi ka masyado nakikita ng katrabaho? Hindi niyo po nakita na nagtatrabaho po ako sa bahay kasi lagi naman po siya sa taas eh. Diyan po kami sa kusina po, sa kung saan po kami. So ano ba talagang plantilla mo o posisyon mo? PA o kasambahay? Kasi po pag walang taping po, tumutulong rin po ako sa bahay. Yun po ang sinasabi sa amin. So ibig sabihin, dalawa ang responsibilidad mo. Aside from PA, kung walang taping, kasambahay. Opo, parang ganun po kasi... Tumutulong din po ako dyan sa bahay. Pero pag kaya po po ng katawan ko, madalas po kasi pagod po eh. Puyat, ganun po. Ano yung sinasabi niyo po ma'am na hindi na sana ibibigay sa inyo yung 4K pero nalaman niya may pagsusumbongan kayo kaya nabigay na lang yung 4,000? Ano ibig sabihin nun? Kasi yun po yung kinakasama ng loob ko. Kinuha niya po sa akin yung wifi. Tapos nalaman niya po na may sinumbongan ako. Sino yung sinumbungan nyo? Yung handler po. Nagsumbong ka sa handler? Oo, oh, kaya sabi niya po, ibibigay ko yung 4K na kinakasama ng loob mo. Yun po ang sabi sa akin. So, naibigay naman dahil doon pagsumbong mo sa handler? Opo, nung umalis po ako. So, ano itong 3,600 kung naibigay na pala sa yung 4,000? Yun po yung araw ng June po. June 12. So, nagtrabaho ka pa ng from June 1 to June 12? Opo, wala po siyang binigay doon. Saan yung 4,000? Sabi mo na ibinigay sa inyo nung magsumbong ka sa handler? Binalik niya po sa akin nung umalis po ako. Kaya nga, para saan yung 4,000? Yun po yung kulang sa April po. Yung sa May na ibigay na? Opo, na ibigay niya po. Kaya itong June 1 to June 12 ang hindi. Ba't hindi ka nagsumbong sa handler? Eh, epektibo naman pala yung pagsumbong mo sa handler. Natatakot pala siya sa handler. Yun po, nung nagsumbong ko kay Ate Beth, binalik niya po. Anyway, nagsumbong naman tayo sa handler. Opo. Pero ang sabi po na handler, kahapon, uh, we'll get back to you. Pero hindi na sila bumalik. Anong reaksyon mo na sinasabing nangingikil ka sa alagang 3,600? Hindi po totoo yun kasi po kinukuha ko lang naman po yung sahod ko ng maayos po kasi alam po ni Ma'am Gia na gumagawa po ako ng bahay sa probinsya po, papadala po ako sa bahay sa mama ko po okay. kasi po nung time, nung last year po na demolish po kami nakiusap po ako sa kanya na maghiram po ng 10K para pasimula po sa bahay pero hindi niya po ako pinagbigyan. Kaya nung December po, yun po, nakaipon ako, yun po po nasimulan yung bahay. Lang Nasabi po. mo sa kanya yun, hindi demolish kayo. Opo. Kaya kailang manghiram pang paggawa sa bahay at hindi ka pinahiram. Hindi po talaga. Baka no, naman may mabigat siyang dahilan kaya hindi ka pinahiram ng 10K. Meron po kasi kaming driver po dati, nagbali po ng 15K tapos umalis po. Ayun, siguro po, na trauma lang siya at kung damay po kami. Maybe, maaari nga naman, siguro kahit sino na eh, na one to three na siya. So, meron nga naman dahilan na para mag-ingat na siya. So, I'm not gonna blame her for that. Kaya po, naintindihan ko naman po yun kung wala naman ako magawa kung hindi niya po ako tutulungan eh. Wala pong issue sa akin yun. Sa bahay naman po, yun po, kahit nakikisama naman kami kahit ganun po yung tungo sa amin, bawal po kami umupo sa sofa niya po. Bawal umupo sa sofa? Bakit? Hindi ko po alam. So, may mga lugar na bawal yung puntahan, bawal yung gamitin, bawal yung upuan, ganun? Opo, meron po. Sa sala po, bawal talaga mo po. Yung buti pa yung aso, yung aso niya po. Anong sinasabing dahilan kung bakit off-limits kayo sa sofa? 
sa sala. Hindi daw po kasi pwede kami doon. Siguro katulong lang po kami, ganun po. Nasabi niya sa iyo na hindi niyo deserve yung sweldong 8K. Galing sa'yo yan. Ikwento mo para maintindihan namin lahat. Ano ba yung mga responsibilities mo, pagising mo, anong oras, hanggang sa pagtulog mo, anong oras? Ano-ano yung ginagawa mo, may taping versus walang taping? Kung may taping po, depende po sa, sa oras po. Pag maaga po, talagang nagre-ready po ako una, tapos ginigising ko po si ma'am para po mag din po, tapos magamit niya po, nakaready na po yung sasasakyan. Sumasama ka sa taping, at pagdating doon sa taping, ikaw nang umasikaso lahat ng needs niya. Lahat po yun, make-up niya, sinisit ko po yung damit. Usually, anong oras na kayo umuwi? Mga pack-up po namin lagi 2 a.m. po. Sa so, Batangas, sa Lukban po, malayo po yung iba, nakabot nga po kami ng Davao eh. Kung saan siya pupunta kasama ka, yun nga naman ang papel ng isang PA. Opo. Now, pag puyat siya, puyat ka rin. So, pag tulog siya, tulog ka rin. Tama? Siya po may higaan po. Kami, ako wala po sa upuan lang. Bawal ako umupo sa higaan niya. Sa taping po. Well, hindi ko na palakihin yun. Uh, may mga reason naman siguro. Siyempre, bilang isang artista, hindi sa kinakampiyan ko ni si Miss Janela, natural siya makapagpahinga ng maayos. So, kailangan Opo. niya na magandang space, magandang tulugan. E eh, kung magkikapagsiksik ka pa sa kanya, hindi komportable sa kanya. Mapupuyat siya. Pangit nga, ngarag ang itsura niya sa taping. Tama lang yun, naintindihan ko yun. Opo. However, ang uh, hindi ko lang maintindihan is kapag nagpuyat kayo, pwede siya matulog hanggang sa mawala yung puyat niya. Pero ikaw, maaga ka pa rin nagigising? Opo, maaga po talaga. Pag minsan po wala na kaming tulog, digo na lang, tapos bis, alis, ganun po. At lahat ng yan sa halagang 8,000. Opo. So ngayon pag walang taping, kailangan mo magtulong sa bahay, which is tama lang. Ano mga ginagawa mo nun sa bahay? Walis po, ugas ng pinggan, pagluluto, linis. So all around kayo? Opo. So as PA, meron ka bang SSS, PhilHealth, Pag-ibig? Wala po. Sure ka? Wala po. Hindi meron ba? po akong pinasa na SS sa kanya pero hindi niya po na ano po. Nasabi mo ba sa kanya yun, madam, ba't wala akong SSS, PhilHealth, Pag-ibig? Na sabi niya kanya. po, sabi niya po busy sa schedule kaya hindi niya na po magagawa yan. Sa yun ang sabi sa amin. Meron po kasing uh, isang uh, umanoy dating driver na nag-post sa Facebook. Hindi po namin papatulan yon kasi maaring nagsisinungaling yon, maaring poster lang yon. Hindi kami ganoon. At meron pang isang kasambahay na gusto lang magsalita na meron din bad experience. Hindi na namin pinatos yon. Nagko-concentrate lang kami dito sa complaint ng talaga namin, Miss Janela, simply because may pag-amin naman sa kampo ni Miss Janela na talagang PA nila ito. So, hindi na kami kailangan pa mag-produce ng mga ebidensya na siya talaga ay tauhan. Nangako ako sa iyo kanina, Michelle, yung oh. 36, babayaran ko. Wow! Ngayong araw mismo ito, bingit na naman libo para yung difference na uh, 1-4, then pwede mong pamasahay at pagkain mo. Salamat po. Saan probinsya ka ba? Antiki po. O saan ka ngayon tumutuloy? Sa boyfriend ko po. Wala po kasi akong matuloy yung iba. Kung sakali man gusto mo mag-file ng kaso kay Miss Janela dahil sa hindi pagbigay sa iyo ng benepisyo at kakulangan sa sweldo, tutulong ka namin sa dole. At doon po sa SSS Pilal Pag-ibig, yung tatlong agency, sasamahan ka namin kung gusto mo. Ilang taong ka ba nagtrabaho kay Janela? Two years mahigit po. Two years mahigit. Dapat meron kang... Mga benepisyo doon. Oh. Binabawasan ka ba para sa mga benepisyo yun? Hindi. Sinasabihan ka ba na, o oh, ito ha, Miss Michelle, itong babawas kong 200 para sa SSS, itong 50 sa PhilHealth, itong ano, 10 pesos, kunyari lang, para sa pag-ibig, etc. Walang ganon. Wala pong ganon. Kung hindi ka pala binabawasan, then wala tayong mga kuwang refund, pwede ka pa rin magkaso kung gustuin mo. Gusto mo ba magkaso? Ayoko na po sanang lumaki pa to. Okay. Meron ka bang mensahe kasi yesterday, namamonitor kayo mga comments. May mga tao hindi naniniwala sa iyo. Meron din mga naniniwala. Mas maraming naniniwala sa iyo. Lalo pat naglabas ng statement si Janela na parang namimera ka lang. Gusto mong magsalita, magbigay ng mensahe kay Miss Janela at sa mga netizen na mga kapanood nito? Sa nagsasabi po na hindi totoo yung sinasabi ko. Opo, may nakita po kasi silang nagtitank ko po ako sa bigay ni Ma'am Gia kasi sa tagal na naman po ng panahon na pinagsamaan namin, may binibigay rin po siya sa akin. Saka sapat na rin po yung sinasabi na magtank ko po ako sa binibigay niya sa akin pero sa ginawa niya po sa akin, hindi po tama yun. May binibigay Opo. naman pala. Ano yung mga binibigay sa'yo? Minsan, yung mga make-up niya po na minsan mga tuyo, mga tuyo na po yung parang nilumaan na po parang tagal-tagal na minsan. Ganun po. May pagkain nga po minsan bibigay siya pero expired na po. Ganun. 
sigurado ka yung mga sinasabi mo? Opo. Ito yung dahilan kailangan talaga sana, makabubuti sana kung magbigay ng side si Miss Janela. At hindi nyo kami pwedeng sisihin Miss Janela. Ilang beses namin kay kinontak, gusto na, talaga namin na para ma-dispute nyo itong mga sinasabi ni Miss Michelle at kami po ipatas dito. Yan, namimigay ka raw ng mga pagkain na expired o oh, namimigay ka nga pero mga gamit na mga makeup which kung tutusin dapat lang magpasalamat si uh, Michelle di ba bigyan ka ng gamit ng isang artista syempre iba ang dating noon di ba pangkaraniwan tao ka bibigyan ka ng something kahit na gamit yan coming from a celebrity na marami nag-iidolo malaking bagay yon at nagpasalamat ka naman opo nagpasalamat po ako po yung pagkain namin hindi naman po worth it yung 2k na binibigay niya sa amin kaya minsan po, ako na lang po nag, nagagastos po sa pera ko. 2,000 pesos, ilan po kayo? 2 weeks po yun, 2 weeks po. Tatlo ah, 2 po weeks? Kami. Opo. Nagbibigay po yan sa amin na mamalengke po kami sa Commonwealth Market po. 2K po. Minsan wala pong, binibigay niya 20 pa masahe. Pero sa tricycle pa lang po yun, hindi pa umabot sa jeep po yun eh. 2,000 pesos, tatlo kayong kakain doon for 2 weeks na. Opo, two weeks na po yun. Hindi kasi ako naman malengke, ano? Kung nandito lang sana si Jocelyn, alam niya itong mga kasambahay ko. Pero, hindi ako naman malengke. I think for me, 2,000 pesos para dalawang linggo. Pwede siguro kung mga dilata palagi at gulay. Hindi ko lang alam. Parang malapit sa katotohanan. 2,000? Marami na siguro mabibili ng 2,000. Kaya lang, pinupunto rito ni uh, Miss Michelle, maging ako, dapat kung ano yung pagkain ng amo, kasi kinukumpara ko sarili ko. Kung ano yung pagkain ko, yun din dapat ang pagkain ng mga kasamahan ko sa bahay. ba? Diba? Dapat ituring natin na parang hindi na iba, parang pamilya, ang mga taong kasama natin sa bahay. Lalo tayo itong mga taong naninilbihan sa atin, nagpapapagod para sa atin, pinapagaan, pinapaginhawa yung ating buhay, then we should treat them fairly. ba? Diba? Dahil kung hindi dahil sa kanila, mahirap ang buhay natin. Miss Michelle, ibibigay ko po mamaya 5,000 para sa'yo. At kung uh, mag-decide ka magkaso, then tutulong kami. In this case, ayaw mo na. Then, let's leave it that way. Okay? Okay po. Okay. Ingat ka po, ma'am. At, uh, Salamat po, Sir Abby. Good luck. For the last time, sakali man nagbagong isip ni uh, Miss Janela Maxine Salvador, open pa rin po itong programa para kayo po magbigay niya ng iyong side at magpakita kayo ng mga dokumento para i-dispute itong mga sinasabi ni Miss Michelle. At kapag nakita namin na mali talaga si Miss Michelle, hindi namin kukonsintayin. Ganon kami grito. Sana po, meron kayong pagrespeto sa aming show. And the way that we respect you. Sa muli, ako po'y sumasaludo kay Barbie Imperial. Not for anything else, but dahil naging matapang siya na harapin yung problema sumbong na ipinukul sa kanya. At binigyan niya agad ng solusyon. And for that, kung nakikinig ka, Miss Barbie Imperial, okay ka talaga. Sa lahat ng mga artistang nagka-problema dito sa amin so far, isa ka sa marunong, magaling ka. Merong ipinasa uh, sa amin na kontrata na pinirmahan ni uh, Michelle tungkol sa employer-employee relationship between Janela and Michelle. Pakibasa, Sherry. Non-disclosure agreement. This is to certify that I, Michelle Palyong, legal age of 25, residing at Poblacion, Tibiao, Antique, and working as personal assistant of Janela Salvador, promise to not divulge any pers uh, personal information about my employer. This is effective for the duration of 20 years. Failure to do so will result in filing a legal case against me. Kusulta tayo sa abogado dahil si uh, Miss Michelle ay nagsumbong tungkol sa kanyang problema kay Miss Janela. Nasa ilin telepono si Attorney Garrett Tungol. Attorney Garrett, magandang yes, hapon. Pinadala namin sa iyo yung kopya nung, nung uh, pinirmahan ni Michelle na non-disclosure employment yes, niya kay uh, Janela. Paano to Nagsumbong si Janela sa amin at uh, marami mga nasabi si Janela tungkol doon sa pag-aagrabyado sa kanya sa kanyang uh, pagiging PA kay uh, Miss Janela. Pag ito ay kinorte, anong laban ni Michelle at uh, anong take mo? Okay, sir. Ang first po, kailangan ko muna i-classify kung anong klaseng case po po ipapile sa kanya. Possibly, laban po ni Ms. Janela. Ang mangyayari lang po dito ay isang civil case para sa breach of contract. However, malakas po ang depensa ni ating complainant dito laban kay Ms. Janela. Dahil ang kanyang deny-volge na information ay hindi po pure personal. Ang kanyang deny-volge na information ay working conditions. 
which is hindi po naka-wave doon po sa kanyang non-disclosure agreement. Tandaan po natin, ang primary complaint niya po at ang kanyang pinagsasabi ay lahat connected po doon sa sinasabi natin working conditions niya. So, labas po ito sa non-disclosure agreement, sir. Pero kung nagsalita si uh, Michelle na ang purpose niya pagpunta sa amin ay magsabi ng mga baho yes. ni Janela o yung mga sikreto doon yes. sa bahay ng kanyang employer, doon papasok yung non-disclosure. Exactly, sir. Kasi dito po naman, na, mukhang maganda naman ang motive niya, which is to air her labor rights. And it's not para i-reveal yung mga personal information na hindi available po sa public. So, she's just stating facts. Yes, sir. Exactly po. Tungkol sa kanya paging agrabyado. Okay, sa trabaho. Michelle? Hello po. Okay. Nabasa ng abogado namin dito yung uh, non-disclosure na pinirmahan mo nung ikaw ay empleyado ni uh, Janela. Malaki ang laban mo kapag nagkadimandahan. Pero civil case to, hindi kriminal. Gayun pa man, kung sakali man dinimanda ka sa kasong civil nitong si Janela, tatayo ang kita at akong gagastos para sa iyong mga abogado. Okay. Kukunan kita pinakamagandang abogado. Wala nang gaganda sa lahat ng maganda. And I promise you that. Opo. So, huwag kang mag-alala. Sa nakikita ko, yung intention mo pagpunta rito ay para isumbong yung pagiging agrabyado mo bilang isang worker, hindi bilang isang chismosa. Salamat, Michelle. Ngayon makakatulog ka na mahimbing dahil walang problema dito sa napirmahan mo. Maraming mga netizen kanina naglalaban-labanan kasi may ilang nagsabing na may mera lang daw itong si uh, Michelle. On the other hand, meron din mga netis na nagsasabi, kung na may mera yan, sana 100,000 ang pinera niya. Hindi naniniwala dahil bakit 3,600 lang kung na may mera talaga itong si Michelle. Yun yung nag-awayan sila. Yun ang depensa ng mga kumakampi kay Michelle. Kasi may din kumakampi kay Janela na sinasabing na may mera lang. Anong take ko? Sa akin pong karanasan dito sa mga labor cases, bibihira po talaga suntok sa buwan ng isang worker mamemera sa isang employer. Because the employee knows better na kapag pinerahan yung employer, wala siyang laban dahil maraming pera ang employer na pwede igastos para maipit siya. Pangalawa, kung aking matatandaan, meron na nga minsan dito na employee na gustong mamera sa employer, yun ay doon na sa punto na yung employer ay nagbigay na ng offer okay, sa employee. Now, si employee gusto niya mas malaki pang pera kaya tumakbo sa wanted sa radyo. Nung malamang ko, pinahiya ko yung employee. Yun yun, pwedeng sabihin mamera. Kasi hindi siya kontento doon sa offer. Pero yung pupunta rito sa amin para sabihin, oy, may utang ka sa akin na wala naman para perahan lang si employer. I don't think, sa amin kung karanasan, I'm talking about experience, hindi pa nangyari yun. Dahil bakit magpapagod ang isang employee na para perahan ang isang employer na alam naman niya na pwede siyang balikan na mas matindi pa. Bakit siya magsisinungaling? Also, tama yung ibang netizen sa napakaliit na halaga. 3,600. Sabi pa nga na isang netizen, kung mamera na rin lang, eh sana isang daan libo. 3,600, hindi ka panipaniwala. Yun po yung sabi ng mga netizen na iba na kumakampi kay Michelle. Ang importante rito, na ilabas ni Michelle yung kanyang hinaing at si Miss Janela, hindi nga dumaan sa atin, pero na ilabas din niya yung kanyang depensa sa pamagitan ng Twitter at binasa naman natin. So, consider this as case close. Maliban na lamang kung nagdemanda si Janela, then parang lilitaw kami dalawa magdidemandahan dahil come what may, kahit sa makarating, hindi ko bibitiwan itong si Michelle. Gagastusan ko to para sasanggain yung demandang ikakaso uh, ni Janela dahil sa pagsumbong sa amin. Case close na ito para sa akin. Maliban na lang kung magdidemanda si Janela labang kay Michelle, then open case ulit to. I hope not. Dahil kapag nagkadimandahan, lalong lalaki ang kaso para sa akin, dihadong-dihado ka rito, Janela. So if I were you, total nabayaran ko naman na keep quiet ka na lang para hindi pa lumaki ang problema. Let it die the natural death, ika nga. Okay? Ma'am, paano niyo po nakilala itong si Miss Janela Salvador? Na-refer lang po ako ng pay po ni Sir Tonton Goncheres po. Kilala niya po kasi si Ma'am Janela po. Ayun po, kaya kilala din po ako niya. Kamusta naman si Miss Janela sa unang mga buwan mo sa kanya? Okay naman po, pero starting ko po doon is 7,000. Ay, nung June 6 kasi binigay niya yung sahod ko, kulang. Kulang siya nung April. Yun lang po kasi, April naman, okay naman siya eh. Uh, nag pa siya sa akin, may mga tinetext pa siya sa akin, ganun po. 
Kaya biglang ano lang, hindi ka po ano, alam kung bakit. After po ba ninyo maere kahapon, nakausap si Sir Rafi, nag-reach out ba sa'yo si Miss Janela? Hindi po talaga. Ito po ay pinapaabot na ni Idol Rafi. One, two, three, four, five. Five thousand. Bilang kabayaran po na 3,600 ni Miss Janela Salvador na sinasabi po ni Sir Rafi na aakuin po niya. Ito po ma'am. Plus yung the rest po dyan is pangkain or pamasahe niyo na ma'am. Thank you po. Thank you po kay Sir Rafi Tol po. So ano pong plano niyo ma'am after po nang mabigay po kayo ni Idol Rafi ng 5,000 pesos? Ito po, gagamitin ko po ito habang wala po akong trabaho. Uh, savings ko muna po ito. Kung yung iba po, ipapadala ko po kay mama kasi kailangan din po nila pang sa bahay, pambili ng pagkain po. Kaya laking tulong din po to kasi ano po, nadagdagan po ni Sir Rafi, idol po. Naging unang option mo ba si Sir Rafi sa paglapit? Wala po sana akong balak na gawin to kasi pinalagan ko naman yung pinagsama namin ni Ma'am Gia. Pero sobra naman po kasi yung ginawa niya eh. Dapat po, kung binayaran niya lang po ako ng ano, okay lang po na pinaalis niya po ako nun. Nung kahit umuulan, meron din po akong karapatan na gawin po. Dahil di naman po talaga tama yung ginawa niya sa akin. Yung gipit na nga po ako, tapos ganun pa po gagawin sa sahod ko. Siyempre po nga, lahat naman po tayo nangangailangan ng pera po. Kaya Ma'am Gia po, sorry po. Nagawa ko lang po to kasi alam nyo po na kailangan ko rin yung pera ko at hindi po ako namin personal. Alam nyo po na bawat sweldo ko po pinapadala ko sa mama ko. Kaya sorry po talaga na umabot pa po tayo sa ganito. Sir Rapi Tulpo po, idol, maraming maraming salamat po sa tulong nyo po. Laking tulong niyo po sa akin to, lalo na po wala akong trabaho. Maraming maraming salamat po. Sa dami niyo pong natutulungan na bibili po ako sa inyo, isa na po ako doon. Sana po, maraming pa po kayong matulungan katulad ko. Yun lang po, maraming maraming salamat po talaga, Idol.